ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் பேசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தற்போது அதிமுகவின் பிரமுகர் ஒருவர் பார்த்தீங்கன்னா சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த காரணத்தினால போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு தற்போது சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்காங்க சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை மாடர்ன் லைன் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாலியம் என்கிற ரவி இவங்களுக்கு வயது அறுபத்தி எட்டு அதிமுக பிரமுகரான இவர் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய தெருவில் குடும்பத்துடன் வசித்து வரும் ஒரு பதிமூணு வயது சிறுமியை தனது இல்லத்திற்கு அழைத்து சென்று செல்போனில் ஆபாச படங்களையும் வீடியோக்களையும் காட்டி பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது இது தொடர்பாக அதிர்ச்சி அடைந்த அந்த மாணவி பார்த்தீங்கன்னா நடந்தது குறித்து தன்னுடைய பெற்றோரிடம் அழுதிருக்காங்க அதன் பிறகு அவங்களுடைய பெற்றோர் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு அப்படின்ற பாதுகாப்பு எண்ணை தொடர்பு கொண்டு இவங்க வந்து புகார் அளிச்சிருக்காங்க இதனை அடுத்து தண்டையார்பேட்டை அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் இருந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த மகளிர் காவல்துறையினர் ரவியை கைது செய்தாங்க அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டதில் சிறுமிக்கு ஆபாச படத்தை காட்டி பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்தது தெரிய வந்தது இதனை அடுத்து ரவியை தற்போது போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து தற்போது சிறையில் அடைத்திருக்காங்க இவரை கைது செய்த போது அவருடைய உறவினர்கள் விடுதலை செய்ய கோரி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டாங்க அப்படிங்கிற குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தின் ஆளும் கட்சியான அதிமுகவின் பிரமுகர் ஒருவரே சிறுமிக்கு தற்போது ஆபாச வீடியோக்களை காட்டி பாலியல் ரீதியான தொல்லை கொடுத்திருப்பது தற்போது தமிழகத்தில் பெரிய அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்கு அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா தற்போது தமிழகத்தில் நடைபெற்று முடிந்த ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலின் முடிவின் எதிரொலியா பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தின் முக்கிய கட்சிகளான அதிமுக மற்றும் பாஜகவின் கூட்டணிகளுக்கு இடையே ஒரு பெரிய விரிசல் ஏற்பட்டிருக்கு தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் இறந்த பிறகு அதிமுக மற்றும் பாஜக கட்சிக்கு இடையே நீடித்து வந்த நட்பு உறவு சமீபத்தில் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஒரு கூட்டணியாக உருவானுச்சு இந்த ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அதிமுக கூட தான் கூட்டணி வச்சிருந்தாங்க ஆனால் இந்த தேர்தலோட முடிவில் ஆளும் கட்சியான அதிமுக மற்றும் அவருடைய கூட்டணி கட்சிகள் மொத்தம் நாற்பத்தி மூணு சதவீத வாக்குகளை பெற்றிருக்காங்க ஆனால் எதிர்கட்சியான திமுக பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஏழு சதவீத வாக்குகளை பெற்று இந்த ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிகமான இடங்களை கைப்பற்றியிருக்காங்க அதிகார பலம் பணபலம் அப்படின்னு அனைத்து விதமான வசதிகளையும் வைத்துக் கொண்டு அதிமுகவை தற்போது மக்கள் ஓரம் கட்டிட்டு அவங்க வந்து திமுகவுக்கு வாக்களிக்கிறாங்க இதன் காரணத்தினால பாஜக மற்றும் அதிமுகவின் கூட்டணி கட்சிகளை மக்கள் ஏற்க தகவல் வந்து தற்போது அனைவருக்குமே தெரிய வந்திருக்கு இதன் காரணத்தினால தற்போது பாஜக தமிழகத்தில் இனிமேல் சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்தது அப்படின்னா நாம் அதிமுக கூட கூட்டணியில் இருப்பது நமக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்னு முடிவெடுத்திருக்காங்களாம் ஏற்கனவே நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிந்த பிறகு ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளிவரும் போது பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தின் முன்னாள் மத்திய அமைச்சரான பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் பேசும்போது நாங்கள் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் தான் அதிமுக கூட கூட்டணி வச்சோம் ஆனால் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிமுக கூட கூட்டணியில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி இது வரைக்கும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளிவரலை தலைமை எடுக்கும் முடிவை பொறுத்து எங்களுடைய முடிவு மாறும் அப்படின்னு பாஜகவின் முக்கிய தலைவரான பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் பேசினாங்க ஆனால் அன்றைய தினம் இரவே பார்த்தீங்கன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அதிமுக தற்போது பாஜகவோட கூட்டணியில் தான் இருக்கு அப்படின்னு பேசினாங்க இதே போல கடந்த ஆண்டு இறுதியிலும் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் அதிமுக மற்றும் பாஜகவின் கூட்டணி உறவு பற்றி தவறான சில சர்ச்சை கருத்துக்களை பேசியது அவங்களுடைய கூட்டணி உறவில் ஒரு பெரிய பிரச்சனையும் எழுப்பியது இந்த சமயத்தில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலின் முடிவு அவங்களுடைய கூட்டணிக்கு எதிராக வந்திருப்பதன் காரணத்தினால இனிமேல் தமிழகத்தில் ரஜினிகாந்த் அல்லது வேறு யாரேனும் ஒரு முக்கிய பிரமுகரோடு கூட்டணி வச்சு இனி சட்டமன்ற தேர்தலை பாஜக எதிர்கொள்ளும் அப்படின்ற தகவல் எல்லாம் வெளிவந்திருக்கு நட்பு ரீதியாக தற்போது மாநில அரசும் மத்திய அரசும் ஒருங்கிணைந்து இருந்தாலும் கூட அதிமுகவுக்கு எதிரான அனைத்து விதமான செயல்களையும் பாஜக செய்யும் அப்படின்ற தகவல் வெளிவந்திருக்கிற காரணத்தினால இனிமேல் தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாஜக அதிமுக கூட கூட்டணியில் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு குறைவு அப்படின்னு தெரிய வந்திருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணு